ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி ரத்னவாணி உங்க பிரச்சனையை தீர்மையுடனே கேளுங்க வெளியே வந்து குரல் கொடுங்க ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி ஒலிபரப்பு கோவை ஈச்சனாரி ரத்தினம் கல்லூரி வளாகத்தில் இருந்து ஒலிபரப்பாகிறது ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரம் வணக்கம் என்னோட பெயர் முகமது அசருதீன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பிகாம் இருந்து வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு பிப்ரவரி ஒன்பது பம்பல் சம்பந்த முதலியார் தமிழ் திரையரங்கோட தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் அதோட காரணம் என்னன்னு பாக்கலாம் சென்னையில விஜயரங்க முதலியாருக்கும் மாணிக்கவேலுக்கும் மகனாக பிறந்தவர் தான் இவர் இவரோட தந்தை தமிழ் ஆசிரியராகவும் இருந்தார் பின்னால் கல்வித்துறையில் ஆய்வாளராகவும் இருந்தார் இவரோட தந்தை பல புத்தகங்களை வெளியிட்டு வந்திருக்கிறார் இதன் காரணமாக தான் பம்பல் சம்பந்தரோட வீட்டுல பல இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆங்கிலம் தமிழ் நூல்கள் இருந்தது புத்தகம் படித்து தெரிந்த நாள் முதல் இருந்து அதாவது தனக்கு படிக்க தெரிந்த நாளில் இருந்து இதை ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக படித்துக் கொண்டு வந்தார் கோவிந்தபுர உயர்நிலை பள்ளி பச்சையப்பன் உயர்நிலை பள்ளி மாநில கல்லூரியிலும் பயன்றார் இவர் சட்டம் படித்து வழக்கறிஞராக இருந்தார் நீதிபதியாக கூட இருந்தார் ஆங்கில நாடகத்து மீது மிகவும் ஈர்ப்புடைந்தவர் ஆங்கில நாடகம்னா ஒரு உயிரன்னு சொல்லலாம் அவரோட ஹீரோ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் அவரோட நடிப்ப பார்த்தும் அவரோட ஸ்டோரியை பார்த்துருந்தா மிகவும் ஈர்ந்தார் பம்பல் சம்பந்தர் முதலியாருக்கு காதல் அப்படின்னாலே மிகப்பெரிய ஈர்ப்புடையது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல பல்லேரியில இருந்து வந்திருந்த நாடக குழுவுல வழக்கறிஞர் மருத்துவர்கள் எல்லாமே படிச்சவங்களா இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு மிகவும் ஈர்ப்பு அந்த நாடகத்து நாடகத்து மேலான ஈர்ப்பு அதிகமானது சுகுண சுழ சபை என்ற நாடக குழுவை பெயரிட்டு ஆரம்பித்தார் சென்னைக்கு வந்த பாசரிய நாட்டு குழுவினரின் பிரம்மாண்டமான திரையரங்கு நம்ம இன்னைக்கே ஒரு ஆயிரம் கோடி நூறு கோடி படம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அன்னைக்கு பிரம்மாண்டமான திரையரங்கையும் அழகான ஆடைகளையும் பார்த்து இயந்த அவர் அவருடைய நாடகத்திலேயே இதை செயல்படுத்தி காட்டினார் தன்னுடைய இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் முதல் நாடகத்தை அரங்கேற்றினார் லீலாவதி சுலோசனை என்ற பெயரில் அது வந்தது மொத்தம் எண்பது நாடகங்களை எழுதியிருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல சங்கீத நாடக அகாடமி விருது வாங்கியிருக்கார் பேராசிரியர் நடிப்புக்கு பேராசிரியர் என்ற விருதையும் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பெற்றிருக்கார் பத்மபூஷன் விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலையும் பெற்றிருக்கார் தமிழ் நாடகங்கள் மக்களோட மனசுல உயரகமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிகவும் பாடுபட்டு முயற்சி காரணம் பம்பல் சம்பந்த முதலியார் இவரோட நாடகங்கள் சொல்ல போனா ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி டைம்ல திரைப்படமாக்கப்பட்டிருக்கு கலவரிஷி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒய்பரப்பப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல சதி சுலோச்சனா என்ற நாடக என்ற திரைப்படமும் வெளியிட்டது மனோகர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது ரத்தனவாலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு என்ற நாடகமும் வெளியிட்டப்பட்டது எயாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி திரைப்படமாக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம் பம்பல் சம்பந்த முதலியார் திரை உலகுக்காக பாடுபட்டுக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்த ஒரு சில நண்பர்கள் அதாவது நண்பர்கள் தான் என்றைக்குமே நமக்கு எல்லாமே அப்படி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒரு நண்பர்கள் பார்த்தா சார் சி பி ராமசாமி ஐயர் ஏ எம் கந்தசாமி முதலியார் இவங்க எல்லாமே படித்தவங்க அதாவது அவரோட திரையரங்கு திரை உலக பயணம் எல்லாமே மேதாவிகளும் படித்த அடிகரங்களமாகவே இருந்தார் ஷேக்ஸ்பியரோட நாவல் மேலே ரொம்ப ஈர்ப்பு கொண்டதால் அவர் ஹேம்லட் ஆஸ் யூ லைக் இட் மெக் பத் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வைன்ஸ் என்ற நாடகங்கள் தமிழில் சோயும் மாறாமல் அதோட குறை இல்லாமல் அமலாதித்யன் நீ விரும்பியபடியே இது முதலியரோட ஒரு இஷ்டப்பட்ட நாடகம் கூட சொல்லலாம் இதில் தலைவன் தலைவிக்காக விட்டு கொடுப்பதும் தலைவி தலைவனுக்காக விட்டு கொடுப்பதும் காதல் காவியம் அதை சொல்லலாம் மகாபதி வணியபுர வணிகம் என்ற பெயரால் தமிழ் நாடகங்களை மொழிபெயர்த்தி இருந்தார் பம்பல் சம்பந்த முதலியாருடைய நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் அதாவது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் இந்தியனும் ஹிட்லரும் இரண்டாம் உலகப் போரின் போது வெளியிடப்பட்டது என் சுயசரிதை என் தாய் தந்தை சபாபதி காலக்குறிப்புகள் இவர் மொத்தம் தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி நான்கு நாடகங்கள் எழுதியுள்ளார் அதில் எட்நூற்றி ஐம்பது முறை மேடையிடப்பட்ட மனோகரா மனோகரா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிவாஜி கணேசனால் திரைப்படமாக்கப்பட்டு ஒளியிடப்பட்ட திரைப்படமாகும் இது திரைப்படம் தமிழிலும் தெலுங்கிலும் இருநூறு நாட்கள் ஓடி இருக்கு முன்னூறு முறை நடித்த லீலாவதி சுலோச்சனா இது அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் நாடகம்னு சொல்லலாம் இவர் தமிழ் திரை உலகுக்கும் நாடகத்துறைக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இவர் பல்வேறு தொண்டுகள் ஆட்டியுள்ளார் இந்த தொண்டும் சேவையும் செப்டம்பர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்று இந்த கலை சேவையை முடித்துக் கொண்டு இறைவனிடம் சென்றார் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது வயதில் அவர் மரணம் அடைந்தார் இது என்னோட முதல் பதிவு இந்த பதிவு பெற்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை ரத்தனவாணிக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ரத்த
நாயனூர் காலேஜில் எம்எஸ் டபுள்யூ முடிச்சுட்டு மலையாள மக்கள் மற்றும் விவசாயத்துக்காக ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது முடிச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கலை சார்ந்து வந்துட்டோம் அதாவது ஆயுதம் கலைக்குழு ஆயுதம் கலைகளின் சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலைக்குழு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கலைகள் அப்படி வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓவியம் ஆகட்டும் இல்லாட்டி தெருக்கூத்து சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கும் உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் சகலகலா வளவன் மாதிரி தான் இருந்தது பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டை பாண்டி நியூஸ் கிளிப்பு நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்க்கும்போதும் சரி நிறைய விஷயமான கலைகள் இருக்கு நீங்கள் எப்படி இது ஆரம்பிச்சிங்க முதல் கலை அது கற்றுக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி சிறு வயதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கிரவுண்டில் கிரிக்கெட்லாம் விளையாண்ட காலகட்டம் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண சிறுவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தாக்கம் எங்கிருந்து வந்தது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தத்துவங்கள் இருக்கும் அரசியல் தத்துவங்கள் எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த ஒரு பயணம் சொல்லிட்டிங்கன்னா கேட்கறக்கும் புது அறிவாக இருக்கும் நிச்சயமாக எனக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் இருந்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்து ஆடணும் பாடணும் அதே மாதிரி நிறைய ஆசைகள் இருந்துச்சு இருந்தாலுமே வந்து படிப்பு படிப்புன்னு சொல்லி படிப்பு மட்டுமே காரணமாக வச்சு கொஞ்சம் வீட்டில் ஸ்ட்ரிக் பண்ணாங்க அதனால என்னால் எதுவுமே எதுவுமே வாழாக முடியல அதனால் படிப்புலேயும் ரொம்ப பேக்காக தான் இருந்தேன் அந்த மாதிரி இருக்க நிலைமையில் தான் வந்து சின்ன ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அதை வச்சு ஸ்போர்ட்ஸை கொஞ்சம் ரீச் பண்ணேன் ஒரு எங்கள் சேர் சொன்ன சும்மா பாசிட் பண்ணுறான்னு சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து நான் செகண்ட் பிளேஸ் வின் பண்ண முடிஞ்சு அதே படிக்கும் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து லெவன்த் படிக்கும்போது சும்மா ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணும்போதே வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரன்னிங் ரேஸ் அப்போ வந்து ஜெயிக்கக்குன்னு ஒரு சில எதிர்ப்பாங்க அவங்க தான் ஜெயிக்கக்குன்னு சொல்லி டார்கெட் பண்ணியா சரி நீங்கள் சும்மா கம்பெனிக்கு ஓடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அப்படி ஓடும்போது ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து நான் செகண்டா செகண்ட் பொசிஷன்லேயே போயிட்டு இருந்தனால என்னால் ஈஸியாக என் பண்ண முடிஞ்சு அப்போ தான் எனக்குள்ள இருக்க இந்த டேலண்ட் வந்து வெளிப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் வாழ ஆரம்பித்தேன் அது மூலம் ஸ்கிப்பிங்கில் கிண்ண செக்கா ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஹவர்க்கு டென் டென் தௌசண்ட் ஸ்கிப் பண்ணுவேன் ஒன் ஹவர்க்கு அதில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டார்கெட் வச்சுருந்தேன் பட் எனக்கு கரெக்டாக நியூட்ரிஷன் இல்லாதனால நான் அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல என்எஸ்எஸ்ல இருக்கும்போது நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவோம் வில்லேஜில் போய் நிறைய வனஸ் கொடுப்போம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன நாடகங்கள் போடுறது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்பயும் வந்து சின்ன பயங்க தயக்கமெல்லாம் இருக்கும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நினச்சாலுமே வந்து கற்றுக்க நாங்கள் முன் வரல அப்போ இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே ஆடணும் ஆசை பெரிய பெரிய ஸ்டேஜில் இருக்கும் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஆடணும் ஆசை இருந்துச்சு அப்போ நாங்கள் பார்த்த ஒரு சில விஷயங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் அங்கே பார்த்தோம் ஆனால் போய் போலியாக பார்த்தோம் எப்படின்னா கதவை மாட்டம் கதகாட்டம் ஆகட்டும் அது வந்து பொய்யான அதாவது பொய்யான கதவியில் பயன்படுத்தாங்க நம்ம பாரம்பரியக்கள் எல்லாமே கயிறு கட்டிட்டு கதை காட்டுறது பாதையாட்டங்கிற பேரில் வெறும் அட்டையை வச்சுட்டு ஆடுறது இந்த மாதிரி சும்மா டான்ஸாக மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் தெரிஞ்சு நம்ம பாரம்பரிய கலைகளை வந்து எந்த அளவுக்கு அழிவு நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு வில்லே வில்லேஜ் சைட் நிறையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலுமே வந்து அதுவும் ஒரு சில வந்து குறிப்பிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் தான் கூப்பிடணும் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு சாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுக்கு தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்ம சிட்டி சைடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரீச் பண்ணணும் நிறைய பேர் அதை பற்றி அவர்னஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம கலையில் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஆரம்பித்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜெய்குமார் சார் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய்குமார்னு சொல்லிட்டு அவர் என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர் வந்தார் அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு என்எஸ்எஸ் கேம்ப் போகும்போது நான் ஃபஸ்ட் இயர் பசங்களாம் ஒதுங்கி நிற்போம் எல்லாத்தையும் நடிங்க நடிங்கன்னு சொல்லி நடிக்க வச்சு எங்களுக்கு சின்ன சின்ன ட்ரெயின் பண்ணது மைக் கொடுத்து பேச வச்சாது எங்களை எல்லாம் இப்படி எங்களை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எங்களை மோல் பண்ணி கொண்டு வந்தார் அதே மாதிரி சாந்தினின்னு சொல்லிட்டு ஆர்ட்ஸ் கிளப் சக்கு ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் இன்சார்ஜாக இருந்தாங்க மேடம் அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கல்ச்சர் கோஆர்டினேட்டர் எந்த இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் ஆகட்டும் இல்லை உள்ள காம்படிஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே அவங்க செலக்ட் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஹியூமன் பெர்மிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் வெளியே நாடகங்கள் என்ன மூலிமா போட்டாலுமே வந்து காலேஜுக்குள்ள வந்து ஹியூமன் பெர்மிட்ஸ் பண்ணோம் அப்போ நாங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கோபுரங்கள் மனித கோபுரங்கள் மனித மனித உடலை வச்சு எப்படி இப்படிலாம் கொஞ்சம் சாகசங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் ஸோ அதில் வந்து பெண்களை சிலம் சிலமசத்தை வச்சோம் எனக்கு சிலமசத்தை தெரியாத டைமு இருந்தாலும் வந்து இதெல்லாம் அதுக்கான ஆட்கள் ஒரு சில இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள வச்சு நாங்கள் பெண்களை சுத்த வச்சோம் அது சுத்த வச்சோம் அப
ஓகே இப்போ நம்மளுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலமான கேரளா எடுத்துக்கிட்டா சண்டா இல்லாட்டி அவங்களுடைய பாரம்பரிய கலைக்கெல்லாம் இன்றைக்கும் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் டிமாண்டுனா அந்த கூட்டம் அதனுடைய மாசு ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே மாறவே இல்லை நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும் கதகளி ஆகட்டும் சண்டா ஆகட்டும் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்தியா லெவல்லையே ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்குமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் ஆர்ட் எடுத்துக்கிட்டால் சரி ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் இந்த பிராண்டிங் ஐடியாலஜி தமிழ் கலையை எடுத்துக்கிட்டால் மேபி இப்போ தமிழை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி டெல்லியிலேயோ இல்லை ஆந்திராலேயோ இல்லை மற்ற மாநிலத்திலேயோ ஏதாச்சும் ஒரு கலை சார்ந்த படைப்பாக நம்ம போடும்போது அந்த டைப் ஃபேஸ் பக்கத்தில் கண்டிப்பாக கரகாட்டம் இருக்கும் பறை அடிக்கிறது இருக்கும் அதெல்லாம் வெறும் ஆர்டாக தான் இருக்கும் இந்த சென்ஸ் என்னென்னா ஒரு கிளிப்பாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் தௌத்து எவ்வளோ தூரம் அந்த கலைஞர்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தில் இருக்குது என்பது பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது இது வராத காரணம் சொல்லும்போது நிறைய ஹைராக்கியாக வந்தால் கூட மக்கள்கிட்ட அவேர்னஸ் இல்லைன்னு கடைசியில் ஒரு முடிவு கூடிய பாயிண்ட் இருக்குது இந்த அவேர்னஸ் வர்றதுக்கு ஒரு கலைஞர் நீங்கள் இந்த முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சண்டை மேலம் ஆகட்டும் இல்லை கதைகள் இதெல்லாம் ஆகட்டும் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எல்லாருமே கற்றுக்கிறாங்க இப்போ தானே பெண்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியாக பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால யாரும் அந்த கலையில் கற்றுக்கிறது இல்லை தமிழர்கள் யாரும் அதை கற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா அடிப்படையிலே வந்து இது ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க சாதி ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் ஒதுக்கி வச்சது ஆனால் நம்ம அதை பற்றி பேச பேச அது அப்படியே தான் இருக்கும் சாதியை பற்றி பேச பேச சாதி வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் தொழில் ரீதியாக அவங்க போனாங்கன்னு சொல்ல சொல்ல தொழில் ரீதியாக அவங்க பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அதை விட்டு அடுத்த கடுத்து அவங்க எப்படி மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சு நாங்கள் வந்து பாது மாதிரி கலைவிழா ஒன்று பண்ணோம் அது மூலியமா எதுக்காக இந்த கலைவிழா அப்படின்னா இந்த கிராமிய கலைஞர்களுக்கு பெரும்பாலும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது இல்லை கிடைச்சாலுமே வந்து அவங்களுக்கான சம்பளங்கள் ஊதியம் கரெக்டாக கிடைக்கிறது இல்லை அதனால வந்து அவங்க அந்த கலையை விட்டுட்டு வேற வேலையை தேடி போயிருந்தாங்க இப்போ பார்க்கும்போது அந்த கலை அழிவு நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா போக இடத்துல அவங்களுக்கு சரியான ட்ரெஸ்பெட் கிடைக்க மாட்டேங்குது நாங்களும் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அந்த கலைஞர்கள் கூட டைப் பண்ணி சேர்ந்து போனோம் போகும்போது தம்பிங்களா இங்கே வந்து அடிங்களா அங்கே வந்து அடிங்கனா அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸே சொல்றதை வந்து கேட்டோம் அப்போ நாங்கள் போய் சேர்ந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் யூஜி பிஜியில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது சாய் தம்பி அப்படி அந்த இடத்துல அவங்க கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க உடனே சொன்னேன் சார் நீங்கள் கலைஞர்களுக்கு வந்து இப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க படித்தவங்க போது ரெஸ்பெக்ட் தாங்க ஸோ அது வந்து கலைஞர்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து அழிஞ்ச கலைகள் இப்போ நிறைய பேர் பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அனுமதி கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறையா அவேர்னஸ் இல்லாமல் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பண்ணியிருந்தோம் அதாவது பாதம் பதி கலைகளான்னு சொல்லி பண்ணியிருந்தோம் இதில் அமௌண்ட் அதாவது பணத்துக்காக இல்லாமல் கலைக்காக மட்டும் ஒரு சில வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு பணம் முக்கியம் இல்லை கலை வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில வாழ்றாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க ஒரு சில செலக்ட் பண்ணி நாங்க எங்களோட நிகழ்ச்சியில வாய்ப்பு கொடுத்து வந்தோம் இப்ப இது சட்ட மாநிலத்துக்கு திருப்பி வரும் அவங்க ஜஸ்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கலை மட்டும் இல்லாம ஒரு 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 பிளேக்காக ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு வந்தா மினிமம் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பெரிய பெரிய மால் ஆகட்டும் இல்லாட்டி கிராண்ட் பங்கன்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம இங்க இது ஏதோ கேட்டுட்டு போகக்கூடிய விஷயமா பார்க்க கூடாது ஏன்னா ஒரு கலையை எப்படி வியாபாரம் பண்றது என்பது சிறந்த கலைஞனுடைய படைப்பா இருக்கு அதுவும் கரகாட்டம்லாம் ஒரு காலத்துல நாதஸ்வரம் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் பயங்கரமான நடைமுறைக்கான <laughs> செய்யறதுக்கான வாய்ப்பா நான் இது பாக்குறேன் சோ இந்த ஐடியா தான் இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கனா இட் பீ வெரி ஹேப்பி டு நோ ஒரு நியூ knowledge புது அறிவா இருக்கும் இருந்தா சொல்லுங்க தவறா ரைட்டா பாப்போம் கண்டிப்பா இதுவும் பாத்தீனா நாங்க யோசிச்சது சிங்கிள் தான் ஏனா இப்போ வந்து சிங்கை மாட்டோம் கோவில் விசேஷம் போனாலே வந்து 50 ல இருந்து 1 லட்சம் வரைக்கும் வாங்குறாங்க ஆனா நாங்களும் பேசிக்கா போனது பாத்தீனா 3000 ரூபாயா தான் கோவில் விசேஷங்களுக்கு போகும்போது 3000 தான் கொடுத்தாங்க ஆனா அதே நிகழ்ச்சியில வந்த சண்டை மாட சிங்கை மாட்டதுக்கு 1 லட்சம் தான் கொடுத்தாங்க சோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க நம்மளுக்கு தானே ஏதோ பார்த்து பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஆனால் வெளியில் வரும்போது அவங்களுக்கான ஒரு நல்ல இது பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளும் நம்ம பார்மை கலைஞர்கள் ஆகட்டும் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நம்ம இங்கே தேடி கொடுக்கணும் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலுமே வந்து
கேக் ஆட்டி ஸ்பீட் பிரேக்கர் போடுவோம் ஒயிட் அடிச்சு விடுவோம் அப்போ கம்மியாக போக வைப்போம் அடுத்தது நம்ம டிவைடர் வைப்போம் இந்த ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இது ரோடு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு மட்டும் இங்கே அதே மாதிரி என்னென்னா ஆக்சிடென்ட்டெலாம் நடந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய கலைக்கு விட மற்ற கலைக்கான ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு அதிகமாக வந்தது தவறு இல்லை இல்லை ஆனால் நமக்கு கிடைக்கல என்பது ஆதங்கம் இருக்குது நான் என்ன கேட்குறேன்னா இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரேடியோவை வச்சு உங்களோட தீர்வு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க விருப்பம் இருக்குது என்பது கேள்வி இங்கே வந்து கலைகள் நிறைய பேர் கேட்காங்க இப்போ தின நிலமையில் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி கேட்கவங்க நாங்கள் வந்து கலைஞர்கள் எஃபர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்களும் எங்கள் காண்டாக்ட் டெவலப் பண்ணி அந்த மாதிரி வறுமையில் இருக்கிற கலைஞர்கள் வந்து தேடி எங்கள் சர்க்கிள் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கலைஞர் நிறைய கேட்குறாங்க கேட்காதவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வாய்ப்புகள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கான சரியான தொகையை வந்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் அந்த கலைகள் பார்க்கணும் கற்றுக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்களும் ஒரு நல்ல ஊதியம் வந்து அவங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக கிடையாது கமர்ஷியலாக பண்ணுறது வந்து வியாபாரம் மட்டுமே கிடையாது கலை வந்து பலரோட வாழ்வாதாரம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கான ஒரு சரியான ஊதியம் கொடுத்தா போதும் அதிகமாகலாம் கேட்கல அவங்க வாழ்க்கைக்கான ஒரு ஊதியம் கொடுத்தா போதும் ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றம் வந்துள்ளது வியாபார ரீதியாக இருக்கட்டும் நம்ம கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதே மாதிரி கலைஞர்களுக்கும் வந்துட்டுருக்கு என்பது நம்ம பார்க்க முடியுது நிறைய அவேர்னஸ் போஸ்ட்டு இப்போ இப்போ கூட கோவையில் பறை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது இப்போ இப்போ கூட வீட்டில் அதை பற்றி பேசும்போது கூட இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் நிறைய வீட்டில் வந்ததாகவும் கேள்விப்பட்டோம் பட் எதாவது மாறும் என்பது உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் பட் இந்த மாற்றத்துக்கு என்ன மாதிரி கலைஞர்களுடைய விவாதம் தேவைப்படுது ஒண்ணு இல்லாட்டி என்ன மாதிரி புக்ஸ் நம்ம படிக்க சொல்றா இன்னும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சில பேர் கலைஞர்கள் எழுதியிருப்பாங்க இல்லைங்களா இந்த இதோட ஆரம்பம் எப்படி இருந்தது இதோட வீழ்ச்சி திருப்பி எழுச்சி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் காலகாலமாக மாறிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி புக்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் இல்லாட்டி யூடியூப் யாரோட வீடியோஸ் பார்த்தா நம்மளுடைய பறை சார்ந்த விஷயங்களோ கரகாட்டங்கள் இல்லாட்டி தமிழ் கிராமிய இல்ல பண்பாடு சார்ந்த கலைகளை வளர்க்கறதுக்கு எந்த மாதிரி கலைஞர்களுடைய பதவி கேட்டால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் கிராமிய கலைகளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் ரெக்கார்டே கிடையாது எக்ஸாம்பிள் பதவியாகட்டும் அது வரலாறு ஃபுல்லாக அழிக்கப்பட்டுது அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து தோல் கருவிகள் தவுளாகட்டும் இந்த மாதிரி கலைகளாகட்டும் ஸோ நாங்கள் வந்து அதில் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா தவுளுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நோட்ஸ் அப்படிங்கும்போது பதவிக்கு நோட்ஸ் இல்லை அப்போ இதுல இருந்து தான் இதுக்கு நோட்ஸ் வந்துருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால இது வந்து நாங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து அதுக்கான வரலாறு கூட சரியாக கிடையாது ஆளாளுக்கு ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதுல பல உண்மையா இருக்கும் எது உண்மைன்னு தெரியறது இல்லை நமக்கு அது நெட்ல நிறைய போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து இப்பத்த நிலைமையில இருக்கு அவங்களோட தாட்ஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சரியான வரலாறு கிடையாது எதுவா இருந்தாலும் சரி இப்ப வந்து அவங்களோட ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களோட படைப்பில படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது வரலாறுகளை படைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான சரியான நோட்ஸும் வந்து அவங்க தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்தந்த நோட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல புத்தக கலைக்குழுன்னு சொல்லி குழு இருக்கு அவங்க வந்து பதையில வந்து மிகவும் பெரிய டீம் கலைக்காக தன்னை அர்ப்பணிச்சு அர்ப்பணிச்சுட்டு ஒருத்தங்க இந்த மகளிணி மணிமாதன் அவர் பேர் மணிமாதன் மகளிர் அவங்க இந்த கும்கி படத்துல கூட பாட்டு பாடல் பாடியிருக்காங்க மகளிர் அவங்க குழு அவங்க குழு வந்து இதுக்கான நிறைய நிறைய இடத்துல அவேர்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னாலே நமக்கு ஒரு நல்ல அவேர்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுடைய ப்ரூக் ஃபீல்டு மாலில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபோட்டோஸ் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அது உண்மையிலேயே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் பார்க்கறோம் நம்ம வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் இது இவ்வளோ பெரிய அவேர்னஸ்க்கு ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் என்பது சிட்டி பேஸ்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிட்டி பேஸ்டு கலைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் பட் எவ்வளோ தூரம் முடிச்ச அந்த ஈவெண்ட் முடிச்ச அப்புறம் அந்த ஃபீட்பேக் சொல்கிறது நம்ம நம்ம முடிச்ச நம்ம கார்லேயோ இல்லை பைக்லேயோ யார வரைக்கும் ஆனால் அந்த வேவு தானே நிறைய வந்து பே பேசுவாங்க சந்தேகம் அதுதான் நம்ம தெரியும் எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளுடைய கலை வந்து இல்லாட்டி நம்ம படைப்பை வந்து ரீச் ஆயிருக்குன்னு எல்லா
சோ அந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட இருந்து நல்ல வரவேற்பு இருக்கு நம்ம கலையில என்ன மாதிரி கேள்விகள் அந்த முடிச்ச அப்புறம் இன்டராக்ஷன்ல பேசும்போது என்னன்னு கேக்குறாங்க பெருமாளும் கேட்டது நாங்க இந்த கலை கத்துக்கலாம் ஏன்னா மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம கலையை பத்தி இப்பத்தி நாளுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க கேட்க கேள்வி நாங்க இந்த கலையை கத்துக்கலாமா அதுவே அந்த கலையோட வளர்ச்சிக்கான ஒரு அடித்தளமா இருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றேன் நீங்க முன்வைக்கூடிய ஒரு கோரிக்கையாகவோ இல்ல ஐடியாவோ என்னென்ன விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரி சீரியல் வீட்டில் பார்க்குறாங்களோ அது அவங்களுடைய ஐடியாலஜியை மாற்றிட்டு இருக்கு சிறு வயதில் நம்ம தூர்தர்ஷனில் பார்த்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி வேறு வேறு தொலைக்காட்சியில் இருக்கக்கூடிய பதிவு என்பது வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த பொறுப்பு உணர்வு கலைக்கு கம்மியாகிட்டுருக்கு சீரியல் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்க முடியுது இது இல்லாமல் என்ன மாதிரி கலையை அவங்க வந்து பார்க்குறது நல்லது என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் படிக்கிறது நல்லது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லிக்க வேண்டியது என்னென்னா நான் ஆரம்பத்தில் கலைகள் கற்றுக்கும் போதும் கூட பதவி எடுத்து அடிக்கும் போதும் கூட என் வீட்டில் எனக்கு இது போய் இருந்துச்சு வீட்டில் சும்மா இருந்தாலுமே வந்து சுற்றி இருக்கவங்க சும்மா இருக்கிறதுல என்ன பையன் தெருவில் போய் அடிக்கிட்டு இருக்கான் பதவி எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் சாவுக்கு அடிக்கிறானா அப்படின்லாம் வந்து நிறைய சொற்கள் வந்துச்சு அதனாலே வீட்டில் வந்து நம்ம நம்ம கேக்கன்ஸ் நின்றாங்க இருந்தாலும் வந்து கலை மேலே இருக்கிற ஆபத்தினால நாங்கள் அதை கைவிடலை இப்போ நிலைமையில் எங்களோட வளர்ச்சி பார்த்துட்டு அந்த கலையை நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக கொண்டு போதுங்க பேமெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இப்படி அதாவது ரொம்ப லோ லெவலில் இந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து அடுத்த கடமாக கொண்டு போதாங்க பசங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நிகழ்ச்சிக்கு நேர் கூட பார்க்கறாங்க மற்றவங்ககிட்ட வந்து அதை பாராட்டுகளை பார்க்கறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம பையன் நல்ல வழியில் போய்கிட்டு இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் எந்த ஒரு பெற்றோரும் சரி அவங்க குழந்தைகளுக்கு இருக்க திறமைகள் வந்து தடை போட வேணாம் எனக்கு படிப்பு காட்டி ஒரு சின்ன தட அந்த அது தடையாக போச்சு என்னோடய திறமைக்கு ஆனால் அதை விடல அந்த ஆசையை வந்து அடுத்தடுத்து நான் செயல்படுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் எல்லாத்தாலையும் இது முடியாது அதனால் பெற்றோர்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க பிள்ளைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கான திறமைகளை வளர்த்துக்க நல்ல சப்போர்ட்டாக தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நிறையா யூடியூப் யூடியூப் நிறையா சொல்லலாம் நிறையா கற்றுக்கறக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு நிறைய செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அவங்க திறமைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி பசங்களுக்கு என்ன வேணும் பெட்ரோல் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்து அதை பார்க்க அதை பார்க்க வச்சோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க சக்ஸஸ் ஆவாங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த கலையை பற்றி பேசும்போது வால் பெயிண்டிங் சொல்லக்கூடிய சுவர் வரையக்கூடிய சித்திரம் வரையக்கூடிய தொழிலும் ரொம்பவும் அழிஞ்சிருக்கு முன்னாடியெல்லாம் யார் வரைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நிறைய பெயிண்டிங் கீழெல்லாம் பேர்லாம் பார்ப்போம் பட் நேற்று கூட உங்களுடைய டிபி பார்க்கும்போது நீங்கள் அனுப்பிச்ச ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது வால் பெயிண்டிங் இப்போவும் இருக்கிறது பெருமையான விஷயமா பார்க்குறோம் இந்த கலையை வாழ வைக்கிறதுக்கு இப்போ நேற்று நீங்கள் பண்ணது ஒரு பள்ளி சார்ந்த ஒரு இடத்துக்கு வரைஞ்சிருந்தீங்க இப்போ பள்ளி சார்ந்த இடம் கல்லூரி சார்ந்த இடங்களில் வெறும் ஒரு ஒயிட் டிஸ்டம்பர் மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு ஓவியம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் புதுப்பிக்கப்படும் போது நிறைய விஷயங்கள் அங்கே பதிவு செய்ய முடியும் நம்மளோட கலையை சார்ந்த விஷயங்கள் அதுக்கு என்ன மாதிரி ஆர்ட் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி தலைவரில் வரைஞ்சா நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி சொற்ற தொடர்களை வரைஞ்சா கோட்ஸு ஒரு நம் டிராஃபிக்கில் இருக்கும்போது பார்த்தேன் பின்னாடி கார் பின்னாடி பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா மதங்கள் சார்ந்த கோட்ஸு போடுவோம் இல்லாட்டி பெரிய பெரிய இங்கிலீஷ் சார்ந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸோட கோட்ஸ் போடுவாங்க பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் சில சித்தர்களுடைய கோட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு மக்கள் போடுறத பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தாங்க அந்த மாதிரி கலைஞர்களுடைய பதிவு என்ன மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ நான் பண்ண பெயிண்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தலைவர்களாக பண்ணியிருந்தேன் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தான் வந்து கார்ட்டூன்ஸாக பண்ணலாம் அதுவும் கார்ட்டூன்ஸ் வந்து எல்லாமே மோட்டிவேஷன் வச்சதாக இருக்கணும் உணவு எந்த மாதிரி உணவு செலக்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அங்கே இந்த மாதிரி அது மாதிரி குழந்தைங்க பிஹேவியர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஓவியங்கள் குழந்தைகளுக்காக இருக்கலாம் அதே மாதிரி பள்ளிகள் அப்படிங்கும்போது அவங்க ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்கு என்ன மாதிரி அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணலாமோ அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ நேதாஜி ஆகட்டும் அப்துல் கலாம் ஆகட்டும் நல்ல தலை சிறந்த தலைவர்கள் ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்கூலில் வந்து நான் அதை வெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ட்ராமா சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் பாடி கேட்டிருக்கேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சது நம்ம நேர்கள் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ட்ராமாவோடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நீ
இது வந்து கொஞ்சம் போச்சிகமாக கொஞ்சம் நம்ம சொல்லக்கூடிய மெசேஜை வந்து நல்லா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சொல்கிற சொல்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அதுக்கான ஒரு பாடலாம் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சாங்க அதை நம்ம வச்சுருக்கோம் அதை பாடுறேன் அண்டன் நடு நடுங்க ஆகாசம் கிடு கிடுங்க அண்டன் நடு நடுங்க ஆகாசம் கிடு கிடுங்க அண்டன் நடு நடுங்க ஆகாசம் கிடு கிடுங்க வந்தீனே கட்டியங்காத வந்தீனே வந்தீனே கட்டியங்காத நான் தானே வந்தீனே கட்டியங்காத வந்தீனே வந்தீனே கட்டியங்காத நான் தானே தப்ப தடுக்க வந்து இதுக்க தட்டி கேட்க வந்து இதுக்க தப்ப தடுக்க வந்து இதுக்க தட்டி கேட்க வந்து இதுக்க உண்மை கதைய சொல்ல போதே நான் தானே நடு நடப்ப காட்ட போதே நான் தானே உண்மை கதைய சொல்ல போதே நான் தானே நடு நடப்ப காட்ட போதே நான் தானே உன்னைய பத்தியும் சொல்லுவே என்னைய பத்தியும் சொல்லுவே மக்களை பத்தியும் சொல்லுவே சுத்தி நடப்பத பத்தியும் சொல்லுவே உன்னைய பத்தியும் சொல்லுவே என்னைய பத்தியும் சொல்லுவே மக்களை பத்தியும் சொல்லுவே சுத்தி நடப்பட பத்தியும் சொல்லுவே அண்டன் நடு நடுங்க ஆகாசம் கிடு கிடுங்க அண்டன் நடு நடுங்க ஆகாசம் கிடு கிடுங்க வந்தேனே கட்டியங்காத வந்தேனே வந்தேனே கட்டியங்காத நான் தானே வந்தேனே கட்டியங்காத வந்தேனே வந்தேனே கட்டியங்காத நான் தானே இது வந்து நம்ம போச்சிகமாக ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லும் போது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜல்லிக்கட்டே ஆகட்டும் விவசாயிகளோட தற்கொலை விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் பேஸ் பண்ணி சொல்றது இங்க வந்து நம்ம காமெடியா வந்து ஒரு நாடகத்தை சொல்ல முடியாது அங்க வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்கை ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் விவசாயிகளோட கஷ்டங்கள் இல்லாமல் மக்களை உணவு வைக்கணும் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உணர்ச்சிகமான பாடல் மாதிரி பாடுறோம் ஓகே இந்த பாட்டு எப்படி எழுதுவீங்க இந்த மாதிரி உடனே வர்றது இல்லை அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி அது குறிப்பிட்ட கேரக்டரோட பேர் இது இது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது கட்டிங் அப்படின்னாலே ஒரு கோமாளி ஆடு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாடலையும் கூட அந்த கட்டிங் ஆகும் பேஸ் பண்ணி தான் பாடியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த கட்டிங் ஆகும் பேஸ் பண்ணி வேற என்ன பாடலாம் அப்படிங்கும் போது நம்ம யோசிப்போம் என்னென்ன வார்த்தைகள் போடலாம் மக்களுக்கு சொல்ல போகும்போது மக்களை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணணும் என்ன சொல்ல போகும்னு சொல்லி அந்த என்ன சொல்ல போகிற மெசேஜும் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் தப்பை பற்றி சொல்ல வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே எழுதி எழுதி பார்த்து உணவை பாடி பார்ப்போம் பாடி பார்க்கும்போது அடுத்த வார்த்தைகள் கிடைக்காது நாங்கள் வந்து மேக்சிமம் ரெட் கலர் டிஷர்ட் இல்லை பிளாக் கலர் டிஷர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது வந்து போராட்டங்கள் போச்சைகளை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிறங்கள் அதனால் ரெட் கலர் ஷால் யூஸ் பண்ணுவோம் மக்கள்கிட்ட எங்கள் வந்து நாங்கள் தனிப்பை தனிமைப்படுத்திக்காக ரெட் கலர் ஷால் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே பிளாக் கலர் டிஷர்ட் ரெட் கலர் டிஷர்ட் இந்த மாதிரி தனி மக்கள்கிட்டருந்து எங்களை நாங்கள் தனி தனிமைப்படுத்தி காட்டுறக்கும் எங்களை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி காக்கும் நாங்கள் போதாளிகள் நாங்கள் சொல்கிறக்காகவும் அந்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டீம் மெம்பர்ஸோட பேர் டீம் எங்கள் டீமில் வந்து லீடிங் மெம்பர்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் எனக்கு டீமில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் பக்கத்தில் இருக்காங்க அதனால் லீட் பண்ணுறவங்க வந்து நான் விவேக் கூட சவத்குமார் அவர் எம்எஸ் டபிள்யூ எங்கூட படித்தார் அப்போ மணிகண்டன் பாலமுருகன் சொல்லி ரெண்டு பேரும் வந்து பி எம்காம் முடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா நான் ஒன்றா தான் ஒன்றாவது ஒர்க் பண்ணவங்க தான் அதுபோல் சங்கவநாதனன் இன்றைக்கு முக்கிய ட்ரஸ்டன் சங்கவநாதனன் இவங்க வந்து எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்காது எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர் தான் கொடுத்துட்ருக்காரு ரத்தினவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியில் ரத்தின நேரம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ பிளே பண்றோம் நீங்க இந்த புரட்சி இல்லாட்டி மக்களை மாத்தறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ரத்னவாணியால பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டீசர் அது நாங்க இந்த ஒரு ஷோ மாதிரி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளியே வாங்க குரலை கொடுங்க என்பது ஸோ மக்கள் தங்களுடைய பிரச்சனையே எப்பவுமே புலம்பாம தீர்வுக்காக எங்ககிட்ட ஃபோன் சொல்லும் போது ஃபோன் பண்ணும் போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க கூட சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை முடிச்சு காட்டுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முடிக்கப்பட்ட பிரச்சனையை நாங்கள் பிளே பண்றோம் உங்க ஃபீட்பேக் என்ன இருந்தால் எங்களுக்கு அது உபயோகமா இருக்கும் எங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு ஸோ பிளே ஒரு சமுதாய வானொலிய நம்பி தங்களுடைய பகுதி சார்ந்த பிரச்சனைகளை தெரிவித்த ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களின் சமுதாய பொறுப்புணர்ச்சிக்கு ரத்னவாணி சமுதாய வானொலி மனதார பாராட்டுகிறோம் அந்த வகையில ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலியின் வெளிய வாங்க குரலை கொடுங்க நிகழ்ச்சியில செய்த பதிவை கேட்போம் வணக்கம் 
நடந்துக்கிறாங்களா <laughs> 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 ஒரே <laughs> 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 சொன்னாங்க <laughs> 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 அப்புறம் இங்க வந்து மறுநா இங்க இப்ப லாஸ்ட் டேஸ்டே வந்து நான் பொருள் வாங்க போகும்போது என்ன சொல்றாங்க உங்க கார்டு ஆக்டிவேஷன் ஆகல மறுபடியும் நீங்க அங்கே போய் கேளுங்க அப்படின்ட்டாங்க அப்பதான் இந்த நம்பர் நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் ஆனா சார் பேர் தெரியல அவங்க நம்பருக்கு கூப்பிட்டு மாதிரி இன்ஃபார்ம் பண்ணேனா அவங்க வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணுங்கம்மா அவங்களோட ஆதார் சாரி ஸ்மார்ட் கார்டு நம்பர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சொல்லிருக்கேன் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிருக்கேன் இன்னும் ரிப்ளை இன்னும் வரல சார் நீங்க எதுக்கு இது கூப்பிடுங்க எனக்கு மண்டே மட்டும் அப்டேட் பண்ணுங்க இன்னைக்கு சாட்டர்டே என்ன சொன்னாலும் இட் ஹாஸ் நோ வேல்யூ மண்டே நான் ஃபாலோ பண்ணிடுறேன் நீங்க எதுக்கும் இந்த விஷயம் சொல்லுங்க சந்தேகம் கேட்டுக்கோங்க சரி ரெஸ்பான்ஸ் என்ன பார்த்து மண்டே நான் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்றேன் நீங்க கேட்டீங்களா சார் இத பத்தி கேட்டங்க அவங்க அந்த ரேஷன் கார்டு இயர் பத்தி ஏதோ சொன்னாரு எனக்கும் புரியல அதனால தான் நான் அனுப்பிட்டேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் கொடுத்த கார்டு அப்படின்னு சொன்னாரு நான் வேற விஷயமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட இந்த திருட்டு நடந்துட்டு இருக்க நிறைய வருப்பாங்க ஒரு <laughs> பேசுறாங்க <laughs> 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 பதினஞ்சுங்களா மக்களுக்கு <laughs> 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 
ரீசண்டா இந்த இலவச வேட்டி சேலை கொடுக்கறதுல சில பேருக்கு நீங்க கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்ப ரத்தனம் சார் கூப்பிட்டப்ப அவர் எல்லாம் கொடுக்கணுங்களே அப்படின்னு சொன்னாரு சாரு அவர் உங்ககிட்ட சொன்னாரா தெரியல சரி உங்க நம்பர் எனக்கு கிடைச்சது அதான் கூப்பிட்டு யாருக்கு கொடுக்க கூடாது யாருக்கு கொடுக்கணும் அந்த தெரிஞ்சுக்கலாங்களா என்னன்னா <laughs> கிட்ட <laughs> 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 வயசானவங்கிட்டே <laughs> 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 அதுக்காக <laughs> 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 அப்ப நீங்க சொல்லல அசலியா அவ்வளவுதான் இல்ல மக்களும் உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க என்ன சொன்னா வாங்கிட்டு போமா அவர்கிட்ட எதுக்கு பேசிக்கின்னு அவரு நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படிதான் சொல்றாங்க மக்களும் அதான் அப்போ யாரும் ஒண்ணு கூட்டு கேட்கவும் மாட்டாங்க இல்லைங்களா நமக்கு பொருள் வாங்க தான் வரோம் இப்படி இல்ல அப்படிதான் இல்ல இல்ல அதான் நீங்க அப்படி கிண்டலா பேசின ஜீப்ல ஏத்தி விட்டா சொன்னாலும் மக்கள் எதுவும் கேட்கவும் மாட்டாங்க அப்ப நம்ம யாரும் யாரும் கேட்க இல்லையா இல்ல வயசானவங்கள வயசானவங்கள கொஞ்சம் நில்லுமா நில்லுமா சொல்லிட்டு அவங்க எதாவது கேஸ்னா என்னமா நீங்க வந்து என்ன இளமையா அவங்ககிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க வயசானவங்ககிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க சொன்னோன்னா அதிகமா பேசினா ஜீப்ல ஏத்தி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது யாரும் ஒண்ணு கேட்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியதான் இல்லீங்களா முன்னாடிதான் <laughs> 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 அதனால தான் இந்த கார்டு இரண்டாயிரத்துக்கு அஞ்சுக்கு அப்புறம் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாங்களோ அவங்க மட்டும் இந்த இலவச வேட்டி சேலை கொடுத்துட்டு இருக்காங்களாம்மா அதுதான் விஷயம் இதுல இது இது கரெக்டா இருக்கா உங்களுக்கு மேட்சா இருக்கா சொன்ன பதில் அப்ப அதான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்கம்மா ஒத்துக்கலாம் <laughs> புரியுதுமா <laughs> நேயர்களுக்கு இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்பதுதான் இதே போல உங்க பகுதியில இருக்க தகவல்களை பதிவு செய்வதற்கு நான் சொல்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 
ஏழு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் மூன்று ஒன்று இரண்டு நான்கு 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 செவன் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் டூ ட்ரிபிள் ஃபோர் வெளியே வாங்க குரலை கொடுங்க ரத்னவாணி தொண்ணூறு புள்ளி எட்டு சமுதாய வானொலி இது நம்ம ரேடியோ இது வரைக்கும் நாங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு பிரச்சனைகள் பக்கம் இது வரைக்கும் ஃபோன் கால்ஸ்லேயே முடிச்சிருக்கோம் கோத்தகிரி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துலேருந்து வரும் ஸோ எதுக்கு ப்ரே பண்ணுறோம்னா ஹவு டு யூ ஃபீல் இது ஆக்சுவலி வி டூயிங் இட் ஃபார் ஒரு ஜனநாயகம் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்பிக்கை ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ண முடியுது நீங்கள் வெளியே நிற்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி அண்ணாகிட்ட கேட்கலாம் இல்லாட்டி பஸ் கண்டக்டர்ஸ் இல்லாட்டி பஸ்ஸில் போகக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் நிற்கக்கூடிய சாதாரண குடிமக்கள் யார்கிட்ட பேசும்போதும் எதுக்கு ஓட்டு போடணும் ஓட்டு போடுறதுனால என்ன மாறும் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை வந்து ஏதோ சில காரணங்களால் தனிப்பட்ட ரீதியாகவோ இல்லாட்டி சமுதாய பிரச்சனைகளாலே வந்துட்டு இருக்கு பட் அப்படி இல்லை நமக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் தப்பு செஞ்சானா தப்பு செஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான உரிமை இருக்கு இப்போ அவர் செஞ்சாரா இல்லையாங்கிறது கேள்வி இல்லை பட் நம்மகிட்ட ஒருத்தங்க சொன்னாங்க நம்ம கேட்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்க ஆள் இருக்குன்னு சொல்லும்போது ரெகுலேஷன் இருக்கும்போது தான் பயம் இருக்கும்போது தான் தப்பு செய்ய மாட்டோம் ஸோ இந்த இதை வந்து கலை மூலமாக நீங்கள் மாற்ற முடியும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இன்று வரைக்குமே அதுக்கு எத்தனையோ கோல்கள் அகேன்ஸ்ட் எழுந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த கோவலாம் இங்கே நான் கேட்டேன் பார்க்கும்போது முதல் நான் பண்ண பார்த்த ஃபீலிங் தான் இருந்துச்சு அதில் வந்து நேரடியாக தப்பு பண்ணியான்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லைங்கனால நிறையா தப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ கேள்வி கேட்க ஆள் இருக்குங்கனால தப்புகள் குறையலாம் அது இப்போ இது முதல்வனோட எனக்கு நான் கண்ணாலேயே பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா கேரளாவில் நைன்டி சிக்ஸ் இருந்து நைன்டி நைன் அந்த காலகட்டத்திலலாம் டிவியில் வந்து இதே மாதிரி உண்மையான முதல்வர் அப்போ இருந்தவர் வந்து பேர் சொல்ல ஒரு பொருள் பட் இது கம்யூனிஸ்ட் லீடர் இது யூடியூப்பில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கிளிப்பு அது என்னென்னா அவர் வந்து உட்காருவாங்க அந்த அந்த மக்களுக்கு எப்பவுமே அந்த மாயில் இன்னும் பெரிய நம்பிக்கை கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தாலும் அவங்க ஏட்டா தம்பி சொல்லிட்டு கிண்டலாக கிளியாக பேசுவாங்க பட் மதிப்பு இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறது தனி மனித துதிப்பாடுதல் அவ்வளோக்கா அந்த அந்த ஊரில் சினிமாவுக்கும் இல்லை அரசியலுக்கும் இல்லை அவங்க செய்ய வேலைக்கு பாராட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் தப்பாக செஞ்சோன்னா தட்டி கேட்கக்கூடிய மனநிலையும் அந்த மக்களுக்கு இருக்குது சிஎம்க்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போதும் கூட என்னமோ அவங்க ஒரு ஆங்கருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுகிற மாதிரியே ஒரு மனநிலை இருக்கும் இது யூடியூப்பில் நான் சொல்கிறது இல்லை யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நான் அப்போ டெலிவிஷனில் பார்த்த ஒரு பாதிப்பு அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா சமுதாய வானொலி சொல்லும்போது மக்களுக்கு ஒரு ஒரு துணையாக நிற்கணும் என்பதற்காக தான் செய்கிறோம் இதே மாதிரி உங்களம்பர கலைஞர்களும் வீதியில் வந்து அதாவது மேடையே மக்களுக்கும் ஒரு மேடை சொல்லும்போது ஒரு ஹைட்டை கொண்டு வரும்போதே ஒரு டிஸ்டன்ஸை ஃபிசிக்கலாகவே கொண்டு வரதான் நான் எப்பவுமே ஃபீல் பண்ணுறேன் மேடையில் இருந்து பண்றவங்களும் பெரிய ஆள் மேடையில இருந்து பேசுறவங்களும் பெரிய ஆள் அந்த பெரிய ஆள் சொல்லக்கூடிய எண்ணம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை கொண்டு வந்துருது ஆனா எப்பவுமே நம்ம சாதாரண கலை கலைஞர்களாகட்டும் பறையோ இல்லாட்டி சிலம்பாட்டம் கரகாட்டம் சார்ந்த விஷயம் என்னன்னா நான் என்னுடைய காலில் நிற்கக்கூடிய அதே பூமியோட அளவுல தான் அந்த கலைஞர் நிற்கிறான் என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியா நான் பாக்குறேன் அப்போ அந்த கலைஞரை நானும் மாற முடியும் என்பது ஒரு தன்னம்பிக்கை வருது ரெண்டாவது பதிவு தான் அந்த கலைஞர் என்ன சொல்ல வரானோ அதை எனக்கு தான் சொல்ல வந்திருக்கு முடிஞ்சிச்சு அது அங்கதான் அந்த ரிசல்ட் வந்துருது நீங்க சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்களாகட்டும் பெரியவங்க சார்ந்த விஷயங்கள் எதா இருந்தாலும் சரி அந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து மேல போகல நானும் கீழே வரல என்பது சோ இந்த மாதிரி இப்ப ரேஷன் கார்டு இஷ்யூ உங்ககிட்ட வந்தா நீங்க எப்படி தீர்வு காண முடியுமா இல்ல இது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு புது அறிவு கொடுக்குதா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நீங்க இன்னும் எடுப்பீங்களா தெரிஞ்சுக்கலாம் நிச்சயமா எடுப்போம் ஏன்னா நாங்க இந்த கலை கொடுப்பு ஆயுதம் வச்சுதே வந்து சமூக பிரச்சனைகளுக்காக நாங்க போராட்டங்கள் எடுக்கும் போது வீதி நாடகம் போட்டோம் அப்போ வந்து எங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஆயுதமாக இருந்தது இந்த கலை தான் அதனால தான் நாங்கள் ஆயுதம் சொல்லி வச்சுருக்கோம் எங்கள் டீம் நேம் இன்னும் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஏன்னா மீத்தேனுக்காக பண்ணியிருக்கோம் இந்த நிலம் கையகப்படும் திட்டம் அதுக்காக நாடகம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சமூ சமூகத்துக்கு எதுவான திட்டங்கள் அதை வச்சு பண்ணி நிறைய பண்ணியிருக்கோம் இனியும் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே வந்து டிவி இன்ட்ரடியூஸ் ஆக காலம் முன்னாடி வந்து வீதி நாடகம் மூலியமாக வந்து மக்களுக்கு தேவையான விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது அதிகம் டிவியெல்லாம் அதிகமானால மக்களை அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதில்ல இனிமேல் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஒரு சில